Bonjour, je suis Laurence Benahim, journaliste, écrivain, biographe et commissaire de cette exposition « La traversée des apparences » au Centre Pompidou qui m'a invité à réaliser ce parcours associant des œuvres d'art et des robes. Il ne s'agissait pas pour moi de juxtaposer des robes et des œuvres d'art, mais plutôt de créer des affinités, créer des rencontres et surtout de l'émotion. Alors dans ce parcours figurent des couturiers très connus comme Yves Saint Laurent, Gabriel Chanel, Christian Dior, mais aussi des jeunes créateurs de Marine Serre à Kevin Germanier qui fait l'affiche de cette exposition La traversée des apparences. Voilà, je vous invite à me suivre. Donc nous voici dans cette salle Matisse, somptueuse salle Matisse. J'ai choisi d'associer à ce luxe Matisse une robe de d'Yves Saint Laurent, euh, dite la robe Lalanne, puisqu'elle a été faite avec la complicité de, de Claude Lalanne, qui a créé ce buste en cuivre galvanisé en 1969. Au fond, ce qui était intéressant ici, c'était de célébrer le trait dans la lumière, de montrer comment Matisse, qui parlait lorsqu'il voulait représenter un corps de femme, qui parlait de grâce, de charme, eh bien cette attitude, c'est aussi celle d'Yves Saint-Laurent qui a su créer des, des lignes, mais sans jamais les figer dans une forme d'académisme, de raideur, mais qui a au contraire suivi toutes les courbes du, du corps féminin pour les sublimer en un trait de lumière à sa manière, avec la même fascination que pouvait avoir Matisse pour l'Orient. Ici, il s'agit d'une conversation autour du noir, du soleil et de la lumière. Nous voici avec Ludni de, de Picabia et cette robe incroyable de Rekabakubo pour euh, Comme des garçons. Alors cette Ludni de, de Picabia, Voici qu'il voyage à bord d'un transatlantique. En fait, il tombe amoureux d'une danseuse polonaise. Il disait « Moi, je n'aime que les êtres qui ressemblent à des inondations. » Eh bien, j'ai vu dans ce tableau euh, où des formes circulaires créent une forme de, de tourbillon, eh bien, j'ai vu une invitation au débordement qui se prolonge dans cette robe incroyable de, de Comme des garçons qui fait gonfler les volumes qui n'a jamais peur de déconstruire les vêtements classiques du XXe siècle, à commencer par la veste qui devient un jupon et qui semble gonfler sous nos yeux. Rencontre sur le thème de l'apaisanteur et de l'élévation. Iris Van Herpen, une grande personnalité de, de la mode qui est la première à créer des modèles avec des imprimantes 3D, mais qui associe à l'innovation des techniques traditionnelles. J'ai cherché à évoquer cette idée de, de l'envol et cette correspondance qu'il pouvait y avoir entre une robe papillon et puis ces mariés de la Tour Eiffel, qui est un des chefs-d'œuvre de, du Musée national d'art moderne, avec Marc Chagall qui s'envole au-dessus de ses souvenirs, au-dessus de son shtetl, et qui va voyager. Euh, et ici, c'est une rencontre sur le thème de, de l'illusion, euh, avec ce petit bout d'éventail qui pourrait être un morceau de, de cette robe céleste. 1926, Marcel Breuer, une commande faite par le couple Kandinsky, il s'agit d'une véritable leçon d'épure qui réinvente la manière de, de s'asseoir, euh, tout comme Asdine Alaya réinvente le corps féminin en s'inspirant d'une robe euh, tout en zip et la robe dite colimaçon que porte euh, Arletti dans Hôtel du Nord. Mais il s'inspire à son tour de son époque euh, parce qu'il est marqué par euh, le streetwear, le sport et il redonne un dynamisme à cette, à cette robe, à cette attitude, ici comme là, ce sont deux leçons d'attitude dans les purs. Alors ici, nous sommes avec Christian Chad et Gabriel Chanel. En fait, c'est peut-être l'une des seules salles où il y a vraiment une concordance chronologique. 
Ce que j'ai cherché à évoquer, eh c'est la nuit, le souffle de la nuit à Paris comme à Berlin, avec cette robe euh, tellement légère. Elle a un siècle, mais c'est incroyable parce qu'on euh, l'appelait la, la Ford de Chanel. Elle est d'une modernité absolue. Euh, c'est une petite robe noire de, de dentelle qui correspond avec ce tableau de, de Christian Chad pour célébrer les années folles, les années 20, mais au-delà, qui reste un manifeste de l'œuvre noire de Gabriel Chanel. Correspondance, rencontre entre Willem Freddy et Jean-Paul Gauthier avec ce corset, euh, ce, cette pièce de métal dont il a fait une, une armure signature au fond, puisqu'on disait toujours que le corset, c'était quelque chose de contraignant dont Paul Poiret et Gabriel Chanel avaient libéré les femmes. Eh bien, lui, il en a fait un élément du pouvoir féminin, celui qui lui a permis d'habiller Madonna dans sa tournée blonde ambition en mettant ce corset sur un vêtement masculin. Ce corset, en fait, lui a valu aussi une série d'insultes et j'ai trouvé que c'était intéressant de le mettre ici dans cette salle surréaliste à côté de cet artiste danois, Willem Freddy, qui a été victime euh, d'insultes, qui a été aussi envoyé en prison pour séduction euh, pornographique. Il était intéressant de montrer combien l'art et la mode peuvent échanger des correspondances dans l'altérité, la transgression, l'hybridation. Isemiyake Hans Hartung, Isemiyake ni à Hiroshima au Japon, Hans Hartung né à Leipzig en Allemagne. Chacun à sa manière exprime ses obsessions, l'un ses obsessions de l'envol à travers ses plis plis créés pour les danseurs de Forsyth, l'autre à travers ses proies, ses griffures, lui qui adorait dessiner enfant des éclairs. Mais au fond, il y a dans cette obsession, une forme de, de douleur, d'écorchure, de blessure que cette rencontre met en scène. Ce que je trouvais intéressant dans notre époque un peu sombre, c'était de mettre en lumière ce détournement des, des apparences, des objets. Euh, bien sûr, il y avait l'euphorie des années 60, documentée par Ulrike Oettinger, mais il y a aussi cet alien de perles multicolores par Kevin Germanier, un créateur de mode suisse qui vit à Paris, qui va chercher justement ses perles à Hong Kong dans les déchets de la société industrielle, cousue une à une avec des fils de nylon et qui a redonné une forme de lumière à la dimension responsable en créant ces silhouettes extrêmement colorées qui réenchante notre quotidien avec humour. Martial Reis, Albert Elbaz, chez Lanvin. Deux personnalités qui, à leur manière, critiquent la société de consommation tout en sublimant la beauté féminine. Le premier avec ce visage éclairé d'eyeliner, cette bouche faite, etc. Et de l'autre, cette robe euh, photo imprimée d'une un, sorte de, de Vénus de, de, de pierre. En fait, Albert Elbaz disait que ses concurrents, ce n'étaient plus les couturiers, mais c'était les chirurgiens esthétiques. Et il disait surtout qu'il aimait beaucoup les femmes qui reprenaient du dessert. Et donc, il ne voulait pas les priver. Donc, c'est une façon de jouer aussi avec les apparences qui peuvent être trompeuses. 1951, Ellsworth Kelly, l'art, le marché de l'art n'est plus à Paris, mais aux États-Unis, à New York. Ce que cherche à montrer Ellsworth Kelly, ce qu'il cherche à représenter, c'est justement qu'il ne veut rien représenter. Tout oppose la ligne d'Ellsworth de, Kelly à, aux courbes de ce tailleur bar, tailleur manifeste de Christian Dior, dont on dit qu'il va. Bah, sauver la mode comme les taxis de la Marne ont sauvé la France en 1917. Alors tout les oppose, l'abstraction et la figuration, la volonté de ne rien représenter et au contraire l'idée de représenter un idéal de bonheur civilisé. 
Oui, tout les oppose, sauf que ce qui les rapproche, ce sont leurs obsessions respectives. C'est l'idée que pour s'exprimer, il faut avoir une ligne et s'y tenir. Je rappelle que cet accrochage, la traversée des apparences, est visible jusqu'au 22 avril au centre Pompidou, 5e étage.